Anh xem đi Chuyện gì mà em làm quá lên như thế À Em đi khám bệnh à Sao không bảo anh để anh đi cùng Giang Mai Cô bị Giang Mai à Mày nói cho tao biết đi Mày đi lăng loàn ở đâu xong rồi mang cái dịch bệnh như về đây Mày còn chất đớn tao nữa hả Bỏ ra Anh mới là người đi lăng nhảnh bên ngoài Sao mang bệnh cho tôi đấy Chứ tôi không có quan hệ với ai cả Ngoài anh Tôi thì làm gì có ai Cô đừng có mà nói linh tinh Muốn biết là linh tinh hay không ấy Thì đi khám bệnh là rõ ngay thôi Còn tôi nói cho anh biết Cái bệnh đấy ở đàn ông ấy nguy hiểm hơn nhiều Có thể dẫn đến vô sinh đấy Còn anh Anh tự vấn lại mình xem Là anh đã đi lăng nhăng ở đâu để mang bệnh về đây Chứ tôi ấy Chỉ quan hệ một mình anh thôi Ơ ừ. Ngọc à Sao em lại ở đây Vợ anh đâu À Vi đi công tác đột xuất rồi Nên là nhờ em sang đây nấu cơm cho anh Sợ anh đói À Hóa ra là như thế Cảm ơn em Nhưng mà mấy cái việc bếp lúc này Anh tự làm được mà Không được Vi đã nhờ em như thế rồi Thì em phải làm đến nơi đến trốn chứ Không là Vi lại bảo em tất trách Với lại Em được Vi là chỗ đồng nghiệp thân thiết Anh đừng ngại nhá <cười> thế thì phiền em quá nghe ra anh ơi, chồng vi vừa đến trai lại còn vừa thành đạt nữa đúng là như lời đồn anh nhỉ mà em nấu nướng cũng không được giỏi cũng hơi vụng về anh đừng chơi cười em nhá <cười> thôi em rửa nước cái bát đã ừ. Ừ, ừ. anh xin lỗi cái vòi nước nhà anh nó hơi mạnh em có sao không Không sao đâu Cái này có là cái gì đâu Còn nhiều thứ khác ấy, Nó còn mạnh hơn cơ Anh vội vàng thế Thèm khát cảm giác mạnh bạo à ừ? Mạnh cái con khỉ ấy Đã có bệnh rồi Mày có định dụ dỗ tao nữa à hả Còn kìa Mày đã làm gì để rồi có bệnh hả Anh Anh nói cái gì đây Em không hiểu gì hết Mày còn tỏ vẻ ngây thơ nữa à hả Tao nói cho mày biết nhá Mày bị bệnh răng mai rồi Bây giờ mày còn lên cho cả tao nữa đấy Mày có biết không Mày định kiếm tao tiệt tử tiệt tôn à hả Em Em, em bây giờ em mới biết Nhưng mà thật sự em không cố ý đâu Nhưng mà đáng lẽ ra anh bị thương em chứ Anh bảo là anh thích em cơ mà Thương cái con khỉ ấy Mày chuyên đi lăng trạ với người khác Ve vãn người ta để rồi bây giờ mới có bệnh Tao đúng là ngu mà. Vợ đẹp con khôn thì tao không muốn Tao lại cứ đi đâm đầu với các loại như mày để bây giờ đời tao nó khôn khổ khôn nạt thế này đây Giời ơi là rồi Đúng anh đúng là ngu thật mà Vì Sao lại ở đây Vì ơi Nghe anh giải thích đã mọi chuyện không phải nghiêm nghĩ đâu Anh Tôi phải đi theo anh Để xem anh còn lăng chạo với ai chứ Nhưng mà Không ngoài dự đoán của tôi nhỉ Lại là chính đồng nghiệp tốt bụng của tôi Nhờ bạn trông chồng hổ Rồi bạn thịt luôn của chồng mình Đúng là tốt đẹp quá mà Ơ, ờ, Vi Ơ, ờ, Ngọc à. à Tôi tưởng bà đi công tác mấy hôm nữa mới về cơ mà Ồ, ờ, tại vì là xong việc sớm nên là tranh thủ về đấy Chả hiểu sao dạo này sếp toàn bắt tôi đi công tác thôi nhá Mệt chết đi được ấy À, cảm ơn bà vụ hôm trước đã sang nhà tôi nấu cơm với chồng tôi nhá Chồng tôi khen ý là bà chu đáo cực kỳ Cảm ơn nhá Tôi bảo này, có gì đâu Bà đi công tác ấy, sao cứ bảo tôi Tôi sang tôi nấu nướng cho Đàn ông ở nhà ấy, có biết cái gì đâu, vụng về lắm Tôi với bà là đồng nghiệp với nhau ấy Mấy cái đấy tôi giúp đỡ được <cười> Thôi, ngồi đây nhá Tôi đi pha cho bà cốc cà phê Ừ, thật á? Ừ Cảm ơn <cười> <cười> Khiếp, 
Người ở đâu vừa chu đáo lại còn khéo léo nữa chứ Lại có sơ mi của chồng mình đây nhở Áo lót của mình nữa Chẳng lẽ Tôi biết là cô có lịch khám phụ khoa với bác sĩ Thế nên là tôi mới làm giả kết quả Cho hai người một vố đấy Sao? Sợ hãi chưa? Nhưng mà nếu không đi lung tung lăng trạ bên ngoài Thì làm sao phải sợ mang bệnh vào người Mày Thế Thế là tao không bị ra mai đúng không? Sao? Sợ à? Hay là sợ lây bệnh cho những vị khách hàng tiếp theo của mày? Vi này Lần sau em đừng lôi mấy cái chuyện này ra Để trêu đùa xong rồi thử lòng nó được không Em có biết hậu quả nó sẽ như thế nào không Làm anh hết cả hồn đấy Anh Phúc này Anh nghĩ là có lần sau á Anh đi chơi bời bên ngoài Lại còn với chính đồng nghiệp tốt bụng của tôi Anh nghĩ là tôi tha thứ được cho anh á Anh đánh giá cao lòng vị tha của tôi rồi đấy Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại chứ Em thì đi công tác suốt ngày Trăm công nghìn việc Xong rồi là Đấy Cái lần em đi công tác lần trước Em còn nhờ bạn em chăm sóc anh Mà bạn của mà bạn của em thì như này Đâu thể nào trách một mình anh được Đàn ông Ngoại tình là bản năng Còn chống lại được mới là bản lĩnh Anh không muốn thì người ta ép được anh à Từ bây giờ Đường ai này đi Tôi và anh không liên quan gì đến nhau hết Với cả ấy Anh bảo quản kỹ đồ của anh vào Bây giờ có thể là tôi làm giả kết quả Thế nhưng mà cứ đi linh tinh lăng trạ như thế này Thì bệnh giang mai chẳng mấy mà tìm đến hai người đâu Vi ơi Vi ơi Vi ơi Vi Có người yêu mà giấu bọn này mãi <cười> Thế này thì phải phạt đấy Vậy cùng mới yêu nhau thôi mà chị Phương mà không dẫn bạn gái đến á Tôi lại tưởng Ngọc với cả Phương vẫn còn yêu nhau ấy chứ Suốt ngày quần lấy nhau mà Bây giờ lại dắt bạn gái ra mắt nào Này Nói linh tinh cái gì đấy <cười> Em đừng hiểu nhầm nhá Bọn chị chơi với nhau lâu rồi cho nên là hay trêu nhau thế thôi Chứ chị với Phương cũng không có chuyện gì đâu Em đừng suy nghĩ linh tinh nhá Anh với Ngọc chỉ là bạn thân của nhau thôi là ngồi một lúc xong rồi mình đi chơi không? Chơi á? Hai bà định chơi gì? Đi chơi bia Ok không? Nhưng mà Linh cứ biết thôi à, Không sao đâu Em đến xem mọi người chơi rồi học xong cũng được Đừng để em làm ngàng chân cuộc vui của mọi người chứ Linh biết ý thật đấy Thế thôi mình đi luôn đi Đi Ông học cái thòi thiếu quyết đoán thì bao giờ đấy Đi nào Chơi tí Anh sang đây một chút Em cứ cầm gậy cho quen tay đã nhá Sao đấy? Sao mà lại tái mét thế này? 
Es gusta. Jodeme mucho. El primer aviso. có vẻ rất khó chịu với chị thì phải à em chỉ cảm thấy chị với cả anh phương thân hết quá để em có chút không thoải mái đâu có thể em không biết chị là người quan trọng nhất đối với anh phương đấy ý chị là sao ạ ý chị là mối quan hệ của bọn chị không chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà còn là người thân nữa thế nên em đừng có mà tỏ thái độ khó chịu như thế chị thiệt cho em thôi Hai người yêu nhau Chị nói cứ như kiểu tôi là tiểu tam xem vào mối quan hệ của hai người vậy Không, em hiểu sai ý của chị rồi Chị và anh Phương không yêu nhau À, đúng là trước đây anh Phương có theo đuổi chị thật Nhưng mà chị đã từ chối rồi Thế nên ấy, mới đến lượt em đấy Chị chỉ muốn cảnh báo cho em biết rằng Nếu em biết điều ấy Từ lần sau, chị và anh Phương đi với nhau Thì em nên ở nhà đi Trước đây, em không nghĩ là bạn thân khác giới của người yêu lại khó ưa như vậy Nhưng mà sau ngày hôm nay, thì em thấy đúng là hãm thật đấy Muốn anh Phương chỉ là của riêng mình Nhưng khi anh ấy theo đuổi thì lại không chịu Chị chỉ đang trêu đùa, lợi dụng tình cảm của anh Phương thôi <cười> Người như chị, tôi thinh Ừ, đúng là tôi đang lợi dụng trêu đùa tình cảm của anh ấy đấy Thì sao? Anh Phương anh ấy tự nguyện mà Cho dù là tôi có chơi đùa hay là lợi dụng tình cảm ấy thì cũng không đến lượt cô xía vào Anh Phương ấy tự nguyện làm trò chơi của tôi mà Tôi chỉ muốn cảnh cáo cho cô biết Tôi là giới hạn của anh Phương Nếu mà cô muốn tiếp tục ấy Thì nên biết điều một tí đi Còn không á Thì tùy Yên tâm Tôi sẽ không cướp anh Phương của cô đâu Nhưng mà Tôi có thể đá cô đi bất cứ lúc nào đấy Không tin à Cô chứng minh cho cô xem nhá À, à, đau bụng quá Phương ơi Nào, có thứ gì đấy Bà bị sao vậy Bệnh dạ dày lại tái phát à Tôi đã bảo là đừng có thức khuya rồi cơ mà À, đau quá à. Vậy à, tôi đưa bà đến bệnh viện Linh ơi, em về sau nhá Anh đưa Ngọc đến bệnh viện Bệnh của Ngọc quan trọng hơn, anh đi trước nhá Chị muốn chơi đúng không? Được, để tôi chơi với chị Chị đến rồi đấy ạ à? Sao cô ở đây? Phương gọi tôi sang ăn cơm cơ mà Hôm nay em có chuyện quan trọng Nên là bà anh Phương mời chị đến đây đấy ạ à? Bà đến rồi đấy à? Ừ. <cười> Linh nói vì bà là một người bạn thân nhất của tôi Cho nên khoảnh khắc này rất cần bà chứng kiến Là sao? Linh Em đồng ý làm vợ anh nhá Anh phải hứa gì đi nữa chứ Chứ cầu hôn xuông thì thôi à? Anh hứa Anh sẽ đối xử thật tốt với em Vì em sẽ là người quan trọng nhất đối với anh Và anh sẽ dành cả cuộc đời này Chỉ để yêu thương một mình em thôi như thế đã đủ chưa? <cười> anh nhớ lời anh nói đây nhá Em đồng ý <cười> Gọi tôi đến đây để chứng kiến điều này à? <cười> chị Ngọc, chị nhớ làm chứng cho bọn em đây nhá Sau này anh Phương mà có làm gì sai ấy, Chị nhớ cả anh ấy đây nhá Ôi okay. Ngọc, Ngọc Bà sao đây Ngọc <cười> Em nghĩ là chị ấy giận vì mình không báo trước với chị ấy thôi Nhưng mà em hạnh phúc lắm <cười> Cảm ơn anh yêu Sao lại anh yêu? Chồng yêu <cười> Alo tôi đây Tôi sai quá Tôi buồn quá Ông đến với tôi nhá Nhưng mà đêm rồi Alo, Ngọc, Ngọc Ui, 
Ui Rồi ạ Xong nay lại uống nhiều đấy à Nào Để tôi đưa bà đi nghỉ ngơi Không Bỏ tôi ra Tôi không cần ông quan tâm Ok Ông đi về đi Sao hôm nay bà lại nhiễu thế à Muộn rồi Đi ngủ đi Không Ông phải hứa Làm nhuận chuyện cho tôi cơ Không thì tôi không ngủ đâu <cười> Từ trước đến giờ Tôi đã bao giờ tiếc điều gì với bà chưa Nào bà nói đi Bà muốn tôi hứa điều gì với bà Cái gì cũng phải hứa với tôi đấy Được rồi bà cứ nói đi xem nào Tôi muốn ông bỏ cái linh Cái gì cơ Sao tự nhiên bà nói như vậy Bà đang không tỉnh táo rồi Tại sao lại có thể lấy chuyện này ra để đùa giỡn được Tôi không đùa Tôi không muốn ông lấy cái linh đâu Cái linh nó không như vẻ bề ngoài của nó đâu Nó nhá Nó là con thảo mai Nó thực chất là con cáo già đấy Ông mà lấy nó Sau này nó không cho ông chơi với tôi nữa đâu Linh không phải người như vậy đâu Chắc là bà đã hiểu nhầm gì rồi Thôi Ngủ đi Ngày mai mình nói chuyện Không Ông bảo là ông hứa mọi chuyện với tôi cơ mà Sao chuyện này lại không được Thế là Ông vì Một đứa con gái Mà thất hứa với tôi à Hả Ông vì con nhỏ đấy mà ông làm dặn mất tình bạn của chúng ta à? Nhưng tình yêu không phải là trò chơi Mà muốn bỏ là bỏ được Bà cũng thấy đấy Hôm nay tôi đã cầu hôn với Linh Phương Thực ra Tôi tôi chỉ muốn ông là của riêng tôi thôi Tôi không muốn ông là của người khác Trước đây Tôi từ chối ông Cũng là bởi vì Bởi, bởi vì tôi sợ sau này chúng ta chia tay Nhưng mà bây giờ thấy ông ở bên người khác Tôi đau lòng lắm, tôi không chịu được Bây giờ ông bỏ nó đi, xong rồi chúng mình đến với nhau nhá Được không? Tôi biết là ông cũng thích tôi mà, đúng không? À, Phương Ngọc Ngọc Bà làm đến này không đúng đâu Bỏ ra Không cần biết đúng sai gì hết Tình yêu của tôi thì tôi phải dành lấy chứ Ông yêu tôi mà đúng không? Ngọc à. Linh Sao em lại ở đây? Ờ, tất cả mọi chuyện không nhẹ em đang nghĩ đâu L Là do Ngọc uống rượu say cho nên mới không kiểm soát được hành động thôi Em đừng có hiểu nhầm nhá Anh không phải bênh chị ta Ngay từ đầu em đã thấy không tin tưởng được chị ta rồi Nếu như em không đến đây Thì chị ta cũng lợi dụng say xỉn để cướp người yêu em đấy Này Tao không cướp Anh Phương ấy vốn dĩ là của tao rồi Mày với là kẻ thứ ba sen vào đấy Chị cũng tỉnh táo phết nhở Tưởng say không biết gì rồi chứ con hổ ly này Mày dám cướp anh Phương của tao Ngọc không? Chả có anh Phương là của chị cả Anh Phương cũng chưa bao giờ là của chị Chị cũng chẳng yêu gì anh ấy cả đâu Chị chỉ lợi dụng chiếm hữu anh ấy thôi Kìa em Em chấp gì người say Thôi để đưa em về Không Không, không được đi à. À, Kìa Linh Em làm gì vậy Mày dám hất nước vào mặt tao Con danh này Ngọc Em chỉ muốn chị ấy tỉnh táo lại thôi Với cả anh cũng nên giải quyết rõ ràng chuyện này đi Em với chị ấy không hề ưa gì nhau cả Sớm muộn gì thì anh cũng sẽ phải lựa chọn một trong hai Nếu như anh vẫn còn tình cảm với chị ấy Thì em sẽ sức luôn Em nói như vậy là sao? Anh không có yêu Ngọc Chẳng qua là do lúc trước Tình cảm tuổi trẻ bồng bột nên em mới như vậy Nhưng mà cũng đã hết lâu rồi Còn bây giờ Hay cho mãi về sau Anh chỉ yêu một mình em thôi Chị nghe rõ chưa? Đừng có cố mồi trái anh ấy nữa Anh ấy không hề yêu chị đâu Nếu như còn liêm chỉ thì buông anh ấy ra đi Buông Ông bảo là ông yêu tôi cơ mà Ông bảo là sau này Lúc nào ông ở bên tôi Bảo vệ tôi cơ mà Không Ông không được đi Ông không được đi Tôi cứ nghĩ chị chỉ xấu tính thôi Nhưng không ngờ chị lại còn không biết xấu hổ trơ trên đến thế đấy Đúng ra thì hai người vẫn có thể giữ được tình bạn Nhưng chính chị đã ép tôi phải làm đến nước này Này Mày với ông Phương bây giờ như nào đấy? Mày không nghe nghe đây là ông ấy lấy vợ ấy nhá Ta thấy con bé người ông trước ok phết đấy Ui già ôi Không đến với nhau được đâu Ông Phương nhá, ông ấy lụy tao lắm Nghe lời tao như con cún Mà nhá, ta chẳng việc gì phải yêu ông ấy cả Trong khi bây giờ ông ấy đã cung phục yêu chiều ta như bà Hoàng rồi Gọi một câu là đến, bảo cái gì cũng làm Mà ta vẫn được thoải mái yêu người khác Ông ấy thì lại không có quyền quản Mày yên tâm đi Chuyện với con bé kia không thành được đâu Cái đấy tao nói một cái là được ngay Nghe lời tao còn hơn cả mẹ chứ 
Mày làm như thế không thấy ông Phương đáng thương à? Đáng thương cái gì? Khi nào mà tao kiếm được mối nào ngon hơn, yêu chiều tao hơn Thì tao lại để cho ông ấy tự do Nhưng mà tao chỉ sợ ấy là đến lúc đấy ông ấy lại không chịu được thôi Cảm ơn chị nhiều Em sẽ lời lời nói với anh Phương ạ Chưa? Ngọc Tôi đã luôn tin tưởng bà Coi trọng bà Và nghĩ bà là người bạn thân nhất Nên đối xử với bà hết lòng Nhưng ngược lại Bà lại coi tôi như là thú cưng của bà Gọi là đến đuổi là đi Tại sao Sao bà lại coi thường Xúc phạm tôi đến như vậy à Ngọc Phương Không phải như vậy đâu Là cô ta Cô ta cố tình hãm hại Cô ta cố tình gái bẫy để chết Bà em. im đi Tôi đã hết tình cảm với bà từ lâu rồi Và thậm chí Đến bây giờ tôi còn cảm thấy hối hận Vì đã từng thích bà cơ Bà quá ghê tởm Từ giờ Làm ơn hãy biến ra khỏi cuộc sống của tôi đi Phương đừng đi Đừng đi mà Bà chẳng là cái thá gì hết Trước đây là do tôi ngu Nên tôi mới bị bà lừa Nhưng bây giờ Thì đừng có hòng lừa được tôi Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa Và đừng để tôi phải lấy lại tất cả những gì tôi đã dành cho bà Giao nhân nào thì gặp quán ấy thôi Cái gì là của mình thì sẽ là của mình Còn cái gì không phải là của mình Có cố giữ chẳng có ích gì đâu Linh Anh xin lỗi Vì đã để cho em phải chứng kiến cảnh này Nhưng từ nay trở đi Anh hứa với em Anh sẽ không để cho em phải phiền lòng nữa Hay biến em trở thành sự lựa chọn nữa Vì với anh Em luôn là sự ưu tiên Mình đi thôi em Sao em lại mang đồ đến đây hả? Em tính ở nhà anh thật đấy à? Em bị điên rồi hay sao? Hả? Nếu anh bị phát hiện thì làm sao? Anh chết đi! Từ trước đến nay em đã nói cái gì là em sẽ làm cái đấy Em cũng mong cái Linh nó sớm phát hiện ra Như thế thì em sẽ chính thức trở thành chủ nhân của căn nhà này Em đừng quá đáng lắm rồi đấy Anh chưa bao giờ có ý định ly dị vợ để lấy em đâu Em thôi bỗng tưởng đi và rời khỏi nhà của anh Bỏ ra Anh xem cái này đi Xem xong ấy Rồi hãy tính đến chuyện là tôi đi hay ở Cô cô thân Đừng nói là Đừng nói là đây là con của tôi á Vâng Thưa anh giấu yêu Đây chính là đứa con trai giấu yêu của anh đấy Linh à, sao hôm nay về muộn thế? Ờ, hôm nay ở công ty có cuộc họp Mà, mày làm gì sao lại xách túi sang nhà tao thế? Ờ, à, Mày ơi Tao có thai rồi Mà nó chơi đều tao, nó bỏ tao rồi Bây giờ chẳng có chỗ nào để ở cả Nên là định đến đây Xin ở nhờ vợ chồng mày mấy hôm Nhưng mà anh Phương không cho Đang muốn đuổi tao đi đây này ờ, Anh ạ Mày đúng là có lớn mà chẳng có khôn Như thế chỉ khổ đứa con thôi Thôi được rồi Bây giờ mày cứ ở tạm nhà tao đi Tao mày không phải ngại đâu Anh Anh không được khắt khe với cả Ngọc đâu đấy Nó mà làm sao em hỏi tội anh đấy Bây giờ mày xách đồ vào trong phòng nghỉ ngơi đi Để tao đi nấu ăn Cảm ơn mày nhá Anh hôm nay chiều đại món gì nào Ngửi mùi tí cứ phải gọi là thơm phức <cười> Ngon nhức nách luôn Nào cả nhà mình cùng ăn đi à, Mày nghén rồi Hay là ăn cháo Tao nấu cháo cho mày nhá Thôi 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 Mày cứ ngồi đấy đi Không phải nấu gì đâu Phiền ra Tao ăn được mà Thì em ăn đi Vợ anh nấu ăn là số 1 luôn đấy Dù có bận trăm không nghìn việc thì luôn luôn đảm bảo một bữa cơm ngon vào mỗi tối Vậy nhỉ? Anh đôi đi Bạn em nó biết mà Anh không cần phải nói đâu Ừ, đã được rồi 
Anh không khoe bảo bối của anh nữa Nào Để anh gấp cho vợ nhá Cái anh này Đã bảo tém tém lại rồi cơ mà Nó buồn nôn là vì anh đấy Chứ không phải ngén đâu Gì chứ Vợ chồng thể hiện tình cảm với nhau là chuyện bình thường Có gì đâu mà phải tém tém Cơ mà em nấu ngon quá cơ <cười> Há miệng dài đút cho miếng nào Bảo ui trời bi Lửa đêm rồi có thèm ăn Làm sao mà nghe thấy được Nhà này khách âm tốt lắm Nào chiều anh thêm tí đi Cái anh này kỳ ghê ấy. Hôm nào cũng Được rồi Cứ đợi đấy Anh, anh ấy sẽ là của tao ta. Mày sẽ phải ra khỏi cái nhà này thôi Tao đây À Tao đang tá tốc ở nhà cái Linh đây này Ôi thôi mày biết không Vợ chồng cái Linh nhá cứ quấn quýt nhau như kiểu là vợ chồng son ý Cái gì Mày nhìn thấy vợ chồng cái Linh đi nhà nghỉ á Ơ Mấy giờ rồi Đã đến giờ tan làm đâu Mà sao chúng nó phải đi nhà nghỉ mày có nhìn nhầm không Đấy á Nhưng mà tao nhớ là mày có biết mặt chồng cái Linh đâu nhở Ờ À hay là chúng nó ngại tao cho nên là đi ra ngoài tranh thủ một tí nhở <cười> Ôi tôi chết Tao đang nấu nướng ở dưới bếp Có gì nói chuyện sau nhá Ok Gọi điện cho bạn cô Hỏi xem Linh đang ở nhà nghỉ nào nhanh à, Sao cơ Xinh ở đây Linh ở đâu á Nhà nghỉ nào á Còn lâu em mới nói Em đang muốn Linh hạnh phúc bên tình mới thì hai đứa mình cũng dễ dàng đến với nhau hơn Như thế chẳng phải là ông trời đang giúp chúng ta Giúp cái gì mà giúp Dám phản bội tôi Tôi sẽ không để yên cho cô ta đâu Thế còn đứa con này của tôi thì sao Anh không định nhận nó à Anh không định ly hôn với cô ta đúng không Rồi anh sẽ phải hối hận đấy gái của anh Phương hay là chị Linh gì đấy đúng không? À, uh, chị không. <cười> Thế em là em hàng xóm em hàng xóm. Em là hàng xóm à. <cười> uh, uh, chị là bạn của cái Linh thôi. Uh, chị đang mang bầu cho nên là chị đến đây chị ở tá thúc mấy hôm. À, mà nhà anh Phương với chị Linh cũng chán thật nhở. Cưới nhau mấy năm rồi mà chẳng có em bé gì cả. Ừ, khổ chị cũng buồn lắm chứ Chị bảo cái Linh là đi thụ tinh ống nghiệm đi rồi mà Đằng nào chẳng... Đằng nào mà chẳng <cười> à, à, Có phải là anh Phương hay là chị Linh Có vấn đề gì không chị? À không, không không, không có vấn đề gì đâu em ạ À thôi chết rồi, chị quay mất chị có việc ở trên nhà Giờ chị lên trước nhá à, à, em. em cũng lên nhà Đứng lại Cô nói đi Tại sao vợ chồng tôi phải đi thụ tinh ống nghiệm hả? Đằng nào là sao? Hả? Nói Nói rõ cho tôi biết Nếu không thì đừng có trách tôi Đâu Anh bỏ tôi ra đã Đâu Thì Tôi nói Nhưng mà Anh phải hứa là không để cho Linh biết đấy Được rồi Cô nói đi Thì Thỏ sinh viên Cái Linh nó cũng yêu một anh nhưng mà có thai, bị thằng đấy dùng bỏ Không muốn nó đi phá thai Thì hậu quả là bây giờ khó có con, thế thôi 
Cái gì? Có chuyện đó cơ Sao có thể... Nói chung ấy, là chuyện như thế đấy Tôi nói cho anh biết rồi Anh đừng có để cho Linh biết đấy Không thể ngờ được Cô là hạng người thế nào Có khi sống trong chăn Cũng không biết là chăn đang có giận Nói đi Cô đang giấu tôi những điều gì nữa hả Anh nói cái gì mà lạ thế Người ta vừa mới về để cho người ta đi nấu cơm đi Có gì tối nói chuyện Cô thôi cái bộ mặt giả tạo đây đi Chính chuyên đa đoan à Có khi cô mới chính là cái người đáng sợ Và ghê tởm nhất mà tôi từng gặp Đồ ăn vụ không biết chùi mép Đồ gái đấy ra mồm Cô đã tặng tiệm với thằng đấy bao nhiêu lâu rồi hả? Đi với nó Nó phục vụ cho cô có sướng không Nó có cho cô tiền không Anh nói tôi ngoại tình đấy à Có bằng chứng không <cười> Bằng chứng à Tôi đang muốn cô thành thật Tôi muốn cô tự nói ra Trước khi mà tôi nói Như thế cho cô đỡ nhục Tôi nhục á à? Điều đó chưa biết nói ai đâu Tôi cũng đang cần sự thành thật ở anh đây Cô Thế thì đúng rồi Không còn gì để mà chối cãi nữa Cô đúng là cái loại khốn nạn mà Đúng là chẳng nào tật đấy Tôi luôn thắc mắc một điều Là tại sao lấy cô về là vợ bao nhiêu lâu rồi Mà cô vẫn không sinh cho tôi một đứa con Hóa ra là trước kia Cái thời sinh viên Cô đi nạo Phá thai Để bây giờ vô sinh Nhưng mà cô ghét tôi Cố tình lấy tôi về để cho cả dòng họ nhà tôi bị tuyệt tự tuyệt tôn có đúng không? Anh ăn nói cho nó cẩn thận Nói không đúng sự thật Người ta gọi là vu khống đấy Vu khống á? Thế tại sao cô không để đi? Điều đó tôi phải hỏi anh mới đúng đấy <cười> Đúng là cái loại gái đi giả mồm Tôi không muốn mất nhiều thời gian với cái loại gái lăng loàn Khốn nạn như cô nữa Đi dị đi Tôi nhắc lại một lần nữa anh ăn nói cho nó cẩn thận Ly dị chứ gì Được thôi Tôi cũng chán ngấy cái bộ mặt giả tạo của các người rồi à, Cô đừng có nghĩ Tôi mãi mãi chỉ là một thằng ngu để cho cô lừa nhá Điều đó thì chưa biết ở đâu Tôi nói cho anh biết này Ly dị rồi Thì anh cũng đừng mơ tưởng đến việc tranh chấp tài sản của ngôi nhà này Vì đây là nhà của bố tôi mua cho tôi Nó mang tên tôi Thế nên Người phải rời khỏi ngôi nhà này là anh đấy Ngọc à, vợ chồng ta ly hôn rồi Ly hôn thật á? <cười> Thế là từ nay ta chính thức trở thành chủ nhân của căn nhà này rồi Con ta sẽ có bố, sẽ có nhà ở đàng hoàng <cười> Mày nói cái gì đấy? Này, để mình nói cho bạn nghe nhá Cái thai trong bụng mình ấy là của chồng bạn đấy Tao đến đây ý, chẳng phải để tá túc gì đâu Mà là đến để đòi lại tất cả những gì thuộc về tao và con của tao Mày sống sung sướng như thế là đủ rồi Giờ đến lượt tao thôi à. À. Anh Em mang đồ đi đâu đấy Ly hôn rồi thì nó phải là người ra khỏi nhà chứ <cười> Hạ màn được rồi đấy nhở Ngọc ơi là Ngọc Mày chơi với tao bao nhiêu năm rồi Mà mày không biết gia cảnh nhà tao thế nào Gia cảnh nhà chồng cũ tao thế nào à Chia tay với tao Thì anh ta chỉ có nước ra đê mà ở Mà phá sản thôi Mày biết chưa Nào, Em yêu anh thật đúng không Nếu đúng là như vậy Thì ngay bây giờ hãy cùng anh rời khỏi căn nhà này Em yên tâm đi Anh sẽ lo được cho hai mẹ con em Chứ không những loại câu điếc kia Thế là anh phá sản à anh nghèo rất bụng tôi à? Còn mày Sao mày không có vẻ gì là ngạc nhiên vậy? Chuyện mày và chồng tao có lỗi với tao á? <cười> tao biết từ cái lúc mà mày xách vali sang nhà tao rồi Mày... Anh xem cái này đi Xem xong ấy Rồi hãy tính đến chuyện là tôi đi hay ở 
Cô cô thôi Đừng nói là Đừng nói là đây là con của tôi á Vâng Thưa anh giấu yêu Đấy Chính là đứa con trai giấu yêu của anh đấy Được, Được rồi Tôi, tôi sẽ, sẽ diễn cùng hai người, người. Vai diễn này kể ra cũng hồi hộp, cũng căng thẳng đấy Nhưng mà nhờ có vậy thì tao mới biết được bộ mặt thật của mày chứ Anh chồng cũ của tao đáng thương thật đấy Tin lời mày dăm rác ra Cứ nghĩ cái thai đấy là của anh ta thật á <cười> Hóa ra là của đằng khác Nó không nhận thì bạn lại đem đến cho chồng mình đổ vỏ à Mày, mày nói linh tinh cái gì đấy Mày có bằng chứng gì không? Sao lại không có chứ Chỉ cần tính tuần tuổi thai và đi hỏi cái thằng bố cũ của mày là biết ngay mà Đáng thương cho anh thật đấy Không biết bạn của em Nổi tiếng là chuyên đào mỏ các đại gia Anh ấy Cũng chỉ là một trong hàng tá người mà cô ta cặp kè thôi Thì ra Cô cũng là cái loại đàn bà lăng loàn Lũ đàn bà các người đúng là khốn nạn <cười> ừ. Chả sao cả Dù sao mục đích của tao ấy Cả phá hoại hạnh phúc gia đình mày Thì tao cũng đã làm được rồi một đứa đoan chính tốt đẹp như mày Mà chồng mày còn chẳng tin Đi tin lời của tao Thế thì mày cũng chẳng hạnh phúc sung sướng được bao lâu nữa đâu Không đâu Nhớ có mày Mà tao mới nhìn được rõ bộ mặt thật của anh ta Chia tay rồi Thì đấy mới là hạnh phúc thật của tao Còn mày ấy Mau biến ra khỏi nhà tao đi Không có mấy cái người mà bị mày lừa tiền Sẽ đến đây tìm mày đấy Làm gì thì tự biết Mày Linh, anh nói này, anh xin em hãy tha thứ cho sự ngu muội của anh Từ đầu đến giờ là do cô ta, cô ta lừa anh chứ anh không biết gì hết Anh xin em đấy, xin lỗi em Anh thề, anh hứa là anh sẽ thay đổi mà Anh vẫn còn rất yêu em, tình ơi, tha thứ cho anh có được không Muộn rồi, đơn ly hôn cũng đã ký rồi Em mau đi khỏi nhà tôi đi Linh Bà có đến ngay không thì bảo Trời ơi Hẹn 9 giờ tới Mà bây giờ mặt trời sắp xuống núi rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu Đừng có mà điêu Mới chờ có hơn tiếng mà cứ gạo lên Chờ đấy nhá Đến ngay đây Lẻ mà lẻ mì Đã lâu không? Tại vì hôm nay công ty chồng mày đến công ty tao xin bàn về cái việc uh, xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp nhà tao ấy Nên là tao phải lạnh ngay một tí Sau đây bạn yêu nhá Ok Này Làm sao đấy? Ốm à? Ủa. Làm sao? Nói đi xem nào Mẹ ơi Hình như Hình như chồng tao ngoại tình Tao vừa thấy anh ấy đi với Hình hình như cái gì nữa Chồng mày đang ở đâu Dắt tao ra đấy nói chuyện cho rõ ràng Hỏi cho đàng hoàng Hình như cái gì Nó mà ngoại tình nhá Tao bong nó ra luôn Không được Nhỡ không phải thì sao Nhỡ đấy chỉ là nhầm lẫn thì sao Ơ à. Mày bị làm sao đấy Bình thường mày thông minh lắm cơ mà Tại tao sợ Sợ mất chồng ấy hả Thế mày yêu chồng mày thế cơ à? Tao và anh ấy yêu nhau từ hồi bọn học cấp 3 Chúng ta cùng nhau lặn lội từ quê lên đây học đại học Rồi hai đứa cùng nhau lập nghiệp Cũng phải trải qua bao nhiêu khó khăn thì mới có được ngày hôm nay Anh ấy cũng đối xử với tao rất tốt Tao không nghĩ 
Anh ấy lại ngoại tình Không thể Thôi được rồi Cứ bình tĩnh đã Thế mẹ có biết là nó đi với đứa nào không Tao Nhìn con bé đó rất là quen Hình như tao gặp ở đâu đó rồi thì phải À Đúng rồi Hình như con bé đó là idol mới nổi gần đây Cũng đã khá là hot đấy Mới nổi mà đã làm trà xanh rồi á Được rồi, cứ để đấy Để tao cho nó hot luôn Mày không việc gì phải buồn hết Để tao tìm info cho, phút mốt thôi Chào cô em trà xanh à. Hai chị ấy là người đã hẹn em ra đây để đóng quảng cáo đấy Cô tiktoker ạ à, Chị là... Mày nhìn đi Đây chính là cái người mà hôm trước đi với chồng của mày đấy à, Chị... Chị nói thế là ý gì? Chị là... Tôi là vợ anh Phương Ôi... Cái gì? Sao có thể là vợ anh Phương được chứ? Rõ ràng anh Phương bảo với tôi là anh ấy đã có vợ đâu Anh ấy còn đang độc thân mà Tôi... Tôi không tin đâu Chị ơi, chị ơi em xin lỗi chị ạ à. Chị ơi em thề với chị là em không biết rằng anh Phương Là người đã có vợ đâu Cũng tại vì anh Phương anh nói với em là Anh ấy còn đang độc thân Anh ấy chưa có vợ thế nên em mới có tình cảm với anh ấy Chứ nếu mà em biết được anh ấy đã có vợ rồi Thì không bao giờ em dám làm vàng có tình cảm gì đâu chị ạ à. Mong chị tin em ạ à. Còn đúng là anh ấy nói với cô là anh ấy chưa có vợ mà Vâng ạ à. Em thề với hai chị là em nói thật đấy ạ à. Chứ hai chị thử nghĩ vào xem Em cũng là người được nhiều người biết đến Cũng gọi là người nổi tiếng rồi ạ à. Làm sao mà em đã dám cặp kè với người đã có vợ chứ Chuyện này mà vỡ lở ra Thì khác nào đạp đổ chén công của mình Rồi dụ nghiệp của em tiêu tan mất rồi chị ơi Chị ơi em xin chị đấy Mong chị tin em Em thề là em không có cướp chồng chị đâu ạ à. Này Cô nói thế thì bọn tôi làm sao mà tin cô được Bây giờ tốt nhất ấy Là cô gọi anh Phương đến đây Để mà nói cho rõ ràng Còn không ấy thì cô hiện tại chỉ là con trà xanh đang phá hoại gia đình người khác đấy Chị ơi em xin hai chị ạ à. Em mong hai chị tha cho cho em 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 thề em hứa lại là là Em sẽ không gặp lại anh Phương nữa Thật sự là bọn em mới chỉ quen nhau thôi Chưa có cái gì đi quá giới hạn đâu ạ à. Chỉ đi ăn với cả đi xem phim thôi Mong hai chị tin em ạ à. Con danh con này mày tính lừa tao à? à Bà bình tĩnh lại đi không, em em xin hai chị đấy hai chị cho em một cơ hội để em em sửa sai đúng không ạ em thề em thề là em sẽ không gặp lại anh phương nữa các chị ơi bây giờ chuyện này mà lộ ra thì em chết mà em không giống được đâu hai chị hai chị tha cho em với ạ không có xin sỏ gì hết mày đừng có tin mấy con danh con này nói nhiều chúng nó trà xanh á nóng chiêu trò lắm thôi bỏ qua cho con bé đi tao thấy mày cũng là đứa hiền lành mà có gì tao sẽ về hỏi lại anh phương dù gì không biết cũng không có tội mà Đúng rồi đấy chị ạ à. Em thật sự xin lỗi chị Em thề Em thề là Là em sẽ cắt đứt mối quan hệ này Và không gặp lại lại anh Phương nữa ạ à. Thề độc đi Em thề độc ạ à. Em Em thề là em sẽ không gặp lại anh Phương nữa Nếu không thì em sẽ Sẽ không ngóc đầu em được ạ à. Tôi sẽ bỏ qua cho cô lần này Tôi mong là cô nói được sẽ làm được Tôi hy vọng cô đừng làm vào trước mặt chồng tôi nè Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ Mày cứ cẩn thận tao đấy Dạ vâng ạ Anh yêu anh đã làm clip đấy à? Ôi, điên đấy ạ Sao? Ừ. Anh chả yêu em cái gì cả Sao anh vào mà chẳng nói tiếng nào thế? May cho anh là em đang quay clip thôi đấy nhá Em mà đang live stream Phan mà thấy anh đã lách việc ra Đến lúc đấy Phan không yêu quý em nữa Không có donate cho em nữa thì lấy đâu ra tiền mà tiêu Ơ ờ, hay nhở Phan biết thì sao? Biết thì cảm tốt thì sao? 
Ừ. Anh chỉ muốn ý, fan của em biết là em đang có một người yêu vừa đẹp trai, vừa giàu có lại còn cưng chiều em như là anh ấy. Ừ. Ừ. Thật đó. Ừ. Không thật thì đùa. <cười> Hay là này, ai đồ top top của anh nghỉ việc luôn đi, ở nhà anh nuôi em, anh sẽ đưa em đi ăn này, đi chơi, đi du lịch châu Âu này, đi mua quần áo yêu mà em thích nhất anh chiều em hết không có được đâu mà vẽ ra viễn cảnh cho em hôm hôm trước vợ của anh với cả bạn của vợ anh phát hiện ra mối quan hệ của em với anh rồi đấy nói chung là với vợ anh em chỉ đối phó với chị ta phát một thôi chứ còn bạn của vợ anh em thấy chị ta ghê lắm em sợ nữa với lại hai ngày đấy bắt em phải từ bỏ mối quan hệ với anh em cũng muốn lắm nhưng mà Em nhớ anh không chịu được Nên là vẫn phải tiếp tục gặp anh đấy Em nói thế có nghĩa là Linh biết chuyện này rồi á? Ừ Linh biết chuyện này Thế thì sao chứ? À. Anh sợ gì? Linh ấy Chỉ là một kế toán nhỏ ở công ty thôi Anh thích thì đuổi việc Không thích nữa Anh ly hôn luôn, cho đi luôn Em nhá Em không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì cả Rồi ấy Nhân nó xấu xí Giả đi anh không thích đâu <cười> Thế nếu như mà em già đi Anh có yêu em nữa không? Hỏi vớ hỏi vẫn Không yêu em thì yêu ai hả? <cười> em có biết đấy Là anh chọn vợ anh Là sai lầm lớn nhất của anh Em có biết không? Đáng lẽ ra là anh nên gặp em sớm hơn Thì có phải là anh yêu em hết lòng hết mình không? Hả? Chúng ta sẽ cùng nhau già đi <cười> <cười> sao, sao chị đến được đây Tôi đúng là ngu ngốc Khi tin lời cô nói đấy Thứ đàn bà giả tạo Chờ chết Chị ơi em Em thật sự xin lỗi chị ạ Tại vì... Tại vì anh Phương, anh cứ đến đây Em bảo anh là đừng đến rồi Nhưng mà anh cứ đến thì em không biết phải làm thế nào Chị Linh ơi Chị thử đi ngoại tình đi Chị sẽ hiểu được cảm giác của em thôi Bây giờ mà bảo em bỏ anh ấy luôn Thì làm sao mà em dứt anh ấy ra được luôn à chị Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô Cô mau biến đi Đừng có ve vãn chồng tôi nữa Nếu không, không xong với tôi đâu này chị nghĩ chị là ai hả chị có chồng thì chị phải biết chưa nhá chị trách ấy trách được chị già chị xấu thế nên chồng chị mới đi theo tôi thôi cô đừng có mà manh động nếu không tôi sẽ không để yên cho hai người đâu cô và anh ta sẽ phải trả giá <cười> Không để yên định làm gì Hả? Mày cũng chỉ là một con thư ký quen của anh Phương thôi Mày nghĩ mày làm gì được tao? Hả? Ngày mai tao phải giết mày Tao biết ngay mày không phải là cái loại tử tế gì mà Mày cứ cẩn thận tao đấy À. Cái con kia, tao thấy nó cứ gian gian thế nào ấy Cái loại trà xanh mà vênh mặt lên bên chính hết ấy Tao đập một phát bẹp ngay Nhưng mà con này Nó cứ giả vờ hiền lành Mật ngọt chết ruồi Chắc chắn là nó không tha ra chồng mày đâu Chúng nó qua lại với nhau rồi đấy Mày đừng có mà đoán bừa nữa Được rồi Mày cứ để đấy, để tao gọi đàn em theo dõi nó Này Đàn em tao vừa vào Chồng mày lại đi với con nhỏ đấy đấy Tao gửi địa chỉ cho mày rồi đấy Nhưng mà không được manh động Đợi tao đến bắt gian cùng Mày thấy bạn tao hiền Lại đi một mình Nên là định ăn bạn tao á Không có dễ thế đâu Hôm nay tao chơi với mày Tao nói cho mày biết nhá Mày cũng ghê gớm hơn tao nghĩ đấy à, mày... à, Anh ơi Anh ơi Này cô làm cái gì nữa Bỏ tay lại Anh dám bênh cô ta trước mặt tôi đấy à Thì ạ thì 
Thì sao chứ Này Tôi nói cho cô biết nhá Chẳng quá Là tôi sợ người ta nói ra nói vào Nên tôi mới giả bộ yêu cô tôi Thì thật ra Tôi chán thấy cô lắm rồi Cô thử nhìn lại mình xem Xong nhìn Trang đi Cô ấy vừa trẻ trung Vừa xinh đẹp Lại còn nổi tiếng nữa Chỉ có cô ấy Mới xứng đáng với tôi thôi Anh nói cô ta trẻ trung Xinh đẹp hơn tôi Vậy những năm tháng tôi xinh đẹp Tôi hy sinh vì anh Tôi chịu khổ để cùng anh gây sự sự nghiệp Thế anh có nghĩ đến không Anh đã bao giờ biết ơn tôi chưa Anh được lắm Ôi giời Mày tốn nước ngọt với các loại đàn ông lăng nhăng này làm cái gì Còn con kia Đừng tưởng là hot top top Đăng mấy cái clip nhảy gỡ na gỡ nẹo Xong rồi có vài chục nghìn follow Là tưởng mình là ngôi sao mạng xã hội Rồi đi giật chồng người khác nhá Còn tôi đi Các người Mọc cút ra khỏi đây ngay Còn cô Về nhà viết đơn ly hôn đi Tôi sẽ ký Và tôi nói cho cô biết này Bây giờ ấy Từ nhà cửa Xe cộ Tất cả mọi thứ đều thuộc với tôi rồi Tất cả đều mang tên tôi Mau biến về nhà Dọn hết đồ đạc đi Nghe rõ chưa Anh được lắm Tôi nói cho anh biết Tôi chưa bao giờ tiêu tiền của anh Đúng là khi yêu anh Tôi mù quáng nên tha thứ cho anh hết lần này lấy lần khác Mặc kệ anh ngoại tình Dù anh như thế nào tôi cũng tin tưởng và yêu thương anh Nhưng mà ngày hôm nay Anh đòi ly hôn với tôi Thì chúng ta cũng hết tình cạn nghĩa Tôi đã có trong tay tất cả mọi bằng chứng anh biển thủ công quỹ Hàng nghìn tỷ của công ty Từng đây Cũng đủ để anh bóc lịch cả đời đấy Lịch Anh à Đừng Em Em về tính anh nói này Anh xin em Đừng có giao nộp cái bằng chứng đấy cho công an Không là tôi anh đây Linh ơi Cứu anh với Linh Anh xin em đấy Con này Tao nói cho mày biết nhá bạn tao hiền không có nghĩa là tao hiền bạn tao không giàu nhưng mà tao giàu hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là hot top top nhá chị định làm gì à, anh ơi cứu em cứu em alo anh à em vừa gửi hình của con hot top top trà xanh cho anh rồi đấy anh xử lý nó trên mọi mặt trận cho em nhá Sao có thể nhanh đến như thế? Alo ạ? Hủy sau, hủy sau nhá Alo? Alo? Alo anh nghe thế hả? Đây là hợp đồng gì em ơi à, Anh ơi, anh em giải thích nào Alo? Còn anh Chuyện hợp tác giữa công ty anh và công ty tôi ấy Coi như chấm dứt Nếu như mà không có Linh ấy Thì cái công ty còn con của anh Không bao giờ có cửa đâu Cô Linh Cứu anh lần này với anh xin em đấy Linh ơi Linh Chính anh Đã tự tay hất đổ những thứ đẹp đẽ mà chúng ta đã từng gây dựng lên Giờ thì một mình anh đứng gánh chịu hậu quả đi Chào anh Oh! <laughs>